はいお世話になります新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツよりマスターグレード100分の1アルトロンガンダムエンドレスワルツプレミアムバンダイで発売されたキットで再販品を購入しました2023年12月発送販売価格4950円ですねちなみに2015年10月発送が最初の発売で以降何度となく再販はされています毎度再販の度に買おう買おうと思いつつ、えー、気づいたら販売期間終了となってしまっていたんですが、はい、今回の再販のタイミングでやっと購入に至りましたキットのベースとなっているのは設定通りシェンロンガンダムでシェンロンガンダムの方はご承知の通り一般販売されたキットです後ほどシェンロンガンダムとの比較も行いたいと思いますはい。ということで、今回は、シンロンガンダム、アルトロンガンダムの順に設定を確認していきたいと思います。まずは、シンロンガンダム、機体解説からです。スペースコロニー内の反地球圏統一連合勢力によるテロ作戦、オペレーションメテオで投入された5機のガンダムの1機、トールギスやウィングガンダムゼロを設計した元オズの技術者の一人、ローシオが開発を手掛け、L5 コロニー出身の少年、チャンウーフェイがパイロットを務める機体駆動システムを得意分野とするロー将の思想を反映して高い敏捷性で敵陣に切り込む近接戦闘を得意とするこのため5機中最大のファイティングアビリティを有し中国武術の体さばきを再現可能なほどの関節可動域を持つ武装も右腕のドラゴンハングやビームグレイブといった間合いの長い接近専用装備でまとめられている両肩アーマー前面にはレンズ状のファイティングサイトが設置され戦闘中の情報収集や分析能力にも長けている射撃武装は東部バルカン砲のみながらも汎用性はウィングガンダムに次いで高い機体名のシェンロンはウーフェイ自身が名付けたものだが普段はナタクの愛称で呼ばれているこれは本拠をかばって死亡したウーフェイの妻ロン・メイランが自らをナタクと呼んでいたことからであるウーフェイは本気にメイランの魂が宿っているとしていたはいということですでは続いてエンドレスワルツ版シェンロンガンダムについてです劇場作品「新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ」特別編公開時に OVA で過渡期始めによってリファインされたエンドレスワルツ版アルトロンガンダムから逆算してテレビ版シェンロンをリファインした機体ウォーカーラデザインのテレビ版に対しこの機体は過渡期本人のイニシャルを取ってバージョン経営もしくはアーリータイプとも呼ばれていたが漫画「新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ」敗者たちの栄光で当デザインの機体が登場することなどをきっかけとしてエンドレスワルツ版と呼称されるようになった全体的な形状はエンドレスワルツ版アルトロンに準拠配色はテレビ版同様のトリコロールだが両肩アーマー全面のファイティングサイトは排除され肩自体も小型化されている V アンテナの形状も変更またドラゴンハングの展開ギミックや武装も一部変更されているはいということです続いてシェンロンガンダム武装についてドラゴンハング右腕のガンダニウム合金製クロー肩内部に折りたたまれたフレームを展開することで自在に伸縮しクローで敵を切り裂いたり両側に内蔵された火炎放射器かっこドラゴンハングファイヤーで誘拐させるエンドレスワルツ版ではクローは大型化しているが肩アーマー内の延長アームは省略されているビームグレイブビームトライデントなぎなた状の格闘ビーム兵器軽量で取り回しがよくなぎ払いや一つといった多岐の運用が可能不使用時は背部ラッチに背負うようにマウントするエンドレスワルツ版ではアルトロンガンダムのツインビームトライデントの発生器を片側のみとしたシングルタイプのビームトライデントに変更されているシェンロンシールド左前腕装着式の円盤状シールド接近戦での取り回しを考慮し小型軽量に作られている
作中ではこれをリオに投げつけて撃破した場面も見られるバルカン頭部に2機固定装備される相談数は少なく操射時間は1分に満たないタウヤ敗者たちの栄光で新設定されたオリジナル武装清流島に似た形状の実体験巻き取り式のケーブルでシェンロンシールドと接続されており投擲後の再回収が可能となっているはいということです続いてシェンロンガンダム劇中での活躍についてヨースコーでオズ艦隊を壊滅させつつ南下しインダス川補給基地やアフリカのビクトリア湖基地を襲撃する最後はドラゴンハングを失った状態でオズの月面基地を単独襲撃し集中攻撃を受けて露獲されるしかしこれはより強い力を得ようとしたウーフェイの計算によるものだったはいということですシェンロンガンダムについては以上となりますえ続いてはアルトロンガンダムについてえまずは機体解説からですオズ月面基地に拘束されていた5人のガンダム開発者たちが同基地に露獲されたシェンロンを同じく露獲されたデッサイズとともに密かに修復強化した機体背部左右にスラスター内蔵の可動翼ランダムバインダー両すねは前面が鍵詰めのような衣装になるとともにサブスラスターが追加され宇宙空間での機動性が高められているファイティングサイトのレンズ部分も宇宙用に適正化されている塗装はシェンロンの白と青基調から白と緑基調に変更されたはいということです続いてエンドレスワルツ版のアルトロンガンダムについて OVA および劇場版新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ用に過渡期始めがリファインした機体最大の特徴はドラゴンハングの形状やギミックの変更機体色はテレビ版アルトロンよりもサイドを落とした地味めのカラーに変更ビームキャノンやランダムバインダーシールドケーブスラスターは全て省略されシンプルなデザインにまとめられているこれはプラモデル化を考えデザインされたためであるテレビシリーズとデザインが異なるが設定上は同一の機体である敗者たちの栄光では映像版では省略されたランダムバインダーとビームキャノンを同時に装備しているバックパックフーティエとして復活したはいということです続いてアルトロンガンダムの武装ですドラゴンハング両腕がドラゴンハング化され二刀流かっこアルトロンという機体名もこれにちなむ両腕の火炎放射器から放たれるダブルドラゴンハングファイヤーは片方のみと比較して約10倍もの破壊力を発揮するエンドレスワルツ版ではクローがかなり大型化し開閉方向も上下から左右に変更されている火炎放射器は省略されたエンドレスワルツ版シェンロンでは省略された延長アームが初めて採用されているがテレビ版とは異なりクローと前腕の間にアームが収められているツインビームトライデントビームグレイブに代わる格闘ビーム兵器複数敵への攻撃を想定しておりその名の通り柄の両端から三つ股やりトライデント状のビーム波を形成するメリクリウスのクラッシュシールドの技術が応用されておりビームを加速・増幅することで出力も大幅に向上しているテレビ版では不使用時に束を縮めた状態でランダムバインダーにマウントされるエンドレスワルツ版ではトライデントを三つ股から1本のビームに切り替え可能としている2連装ビームキャノンシェンロンの射撃能力の低さを補うべく装備されたハイブの劉備状連装ビーム砲バイエイトのビームキャノンの技術が用いられており出力射程ともに優秀な性能を発揮する重心部はドラゴンハングと同様の多関節アームで接続されており背面など多方面への発砲が可能エンドレスワルツ版では省略されたが
会社たちの栄光ではランダムバインダー部分も含めたフーティエという名称の追加装備として新たにデザインされている敗者たちの栄光では撤去されたドラゴンハングファイヤーを補うための装備とされているアルトロンシールドカラーリングが青から赤に変更されているが基本的にシェンロンシールドと同一の装備左腕のドラゴンハング化に伴い設置位置が左肩に変更されているエンドレスワルツ版ではドラゴンハング自体がシールドの役割を果たすため省略されたはいということです続いてアルトロンガンダムの劇中での活躍についてテレビ版ではオズ技師長ツバロフとレディアンの対立による月面基地の混乱に乗じロー脱出したウーフェイが登場この時点での機体の完成度は70から 80% 程度だが同じく脱出したデュオマックスウェルが狩るガンダムデッサイズヘルとともに、迎撃に投入された新型モビルドールビルゴを圧倒する。基地脱出後は、故郷の L5 コロニーに帰還。現地にて最終調整が行われる。リーブラ攻防戦においては、トレーズクシュリナーダが狩るトール技術を撃破。最後は地球へ落下するリーブラの破片を破壊するべく、ガンダムエピオンとの戦闘で紛失したツインバスターライフルをヒーロー結衣のウィングゼロのもとに送り届けるエンドレスワルツ版では L3X18999 コロニーでヒーローの乗るリオーと交戦宇宙でヒーローのウィングゼロと激闘を繰り広げながら大気圏に突入し地球に降り立つその後ドロシーカタロニアによって挑発され抗議行動に踏み切った民衆と共にブリュッセルに姿を見せ民衆と共にマリーメイヤ軍を武力行使することなく追い詰める。紛争終結後、ウーフェイは様子港付近で本気を自爆させ、亡き妻の安らかな眠りを願う。はい、えー、ではエンドレスワルツ版シェンロンガンダムと比較します。えー、まずは基本情報から。マスターグレード100分の1シェンロンガンダムエンドレスワルツ。一般店頭販売されたキットで2011年3月発売。販売価格4180円。そしてマッサーグレード100分の1アルトロンガンダムエンドレスワルツ。プレミアムバンダイで発売されたキットで最初の受注分の発送が2015年10月。販売価格4950円です。設定の通りキットもシェンロンガンダムをベースにアルトロンガンダムが商品化されており、武装を除く本体部分は色違いなだけで全身の造形は基本的には同じですただ唯一前腕のドラゴンハングマウント部分の造形のみが異なっています武装の方はシェンロンガンダムはドラゴンハングとシールドそしてビームトライデントアルトロンガンダムはドラゴンハング2機とツインビームトライデントという構成となっており造形も異なりますまたウーフェイのフィギュアもそれぞれ服装が異なりますはい合わせ目ですが股間部膝関節すね側面ドラゴンハングとそのアームツインビームドライデントなどに入ります首振りでやや干渉はありますが顔の向きはある程度自由に調整できます肩関節は前方向に引き出しが可能で、腕は地面と水平以上に持ち上げることができます。肩、上腕の付け根、手首に回転軸です。肘は90度以上曲げることができます。両前腕に装備されたドラゴンハングの展開が可能です。先端のクローも展開します。アームの接続はボールジョイントで柔軟に稼働します。コクピットハッチが開閉します。腹部と腰部の可動点でわずかな前後屈と姿勢の傾けが可能です。そして腰に回転軸です。横方向、縦方向ともに大きく開脚が可能です。大腿部に回転軸です。膝は180度近く曲がります。足首はやや干渉がありますが柔軟に可動し地面の設置性は十分です。はい。ということで以上、マスターグレードエンドレスワルツ版アルトロンガンダムの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。